Интервью с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем перед микрофоном Чикагского радио 15 июня 1973 года. June 1973 uh, will go down in the musical history of the Midwest as a very, very important time because it marks the first time that Dmitry Shostakovich came to this area. Northwestern University uh, conferred upon him an honorary doctorate and to the delight of all of us, uh, Mr. Shostakovich came from the Soviet Union specifically to accept this honor. And uh, Mr. Shostakovich is thus honoring us while Northwestern University is honoring him. This is the day before that uh, doctorate is to be conferred, and Mr. Shostakovich has kindly consented to take some time out to talk with a number of us. Июнь 1973 года войдет в историю музыки Среднего Запада как важное событие. Впервые в нашей передаче примет участие Дмитрий Шостакович. Как известно, Северо-Западный университет присудил ему степень почетного доктора, и к нашей общей радости господин Шостакович приехал сюда из Советского Союза специально, чтобы принять эту почетную степень. В ответ на оказанную ему честь Северо-Западным университетом, он оказывает нам честь. Вчера ему был вручен диплом почетного доктора, а сегодня господин Шостакович любезно согласился уделить свободное время, чтобы побеседовать с нами. In this instance, us being Aaron Parsons, professor of theory and composition at Northwestern University. Mr. Parsons is also the program annotator for the Chicago Symphony Orchestra, and uh, he is also a radio commentator on music for radio station WEFM in Chicago. Translating for us uh, will be two people, really. Translating for Mr. Shostakovich will be Alexander Dunkel of New York University. And translating Mr. Shostakovich's comments will be Erwin Weil, professor of Slavic languages uh, at Northwestern. And I'm Norm Pellegrini, a program director of WFMT. Uh, we should also mention, by the way, that some of the other people we have uh, gathered here, uh, Mrs. Shostakovich has come with the maestro, and uh, Thomas Miller, who is dean of the School of Music of Northwestern University, is also with us. Uh, Mr. Weil, you had an opening statement. В радиостудии присутствует господин Аронт Парсонс, профессор теории композиции Северо-Западного университета. Господин Парсонс является также консультантом программ Чикагского симфонического оркестра и музыкальным радиокомментатором радиостанции WFMT. Переводить вопросы на русский язык будет Александр Данкель из Нью-Йоркского университета, а ответы господина Шостаковича будет переводить Эрвин Уайл профессор славянских языков Северо-Западного университета. Я являюсь директором программ Радио WFMT. Мое имя Норман Пелегрини. Нужно упомянуть также, что в радиостудии присутствует еще несколько человек. Среди них господин Томас Миллер, декан музыкальной школы Северо-Западного университета. Господин Шостакович пришел к нам с маэстро Лаудом. Господин Лаут, вам первое слово. Yes, well, in the first place, I think I have the right to say that we at Northwestern are very, very proud of the fact that uh, Mr. Shostakovich is here. I'll call him Dmitry Dmitrievich in the Russian way. Uh, he uh, authorized me to say on his behalf that he's very happy to be here, uh, has a very pleasant morning in Chicago, and very pleased to meet people in the United States and people around the university. And now I think I, I should turn it over to the musicologists. Прежде всего я хочу выразить большую гордость в связи с тем, что мы имеем высокую честь приветствовать здесь господина Шостаковича, Дмитрия Дмитриевича, говоря по-русски. Он попросил меня сказать, что очень рад быть здесь. Сегодня мы провели с ним приятное утро в Чикаго. Мы были рады повидаться с американскими друзьями, сотрудниками университета. А сейчас, я думаю, самое время обратиться к музыковеду. I would like to ask Mr. Shostakovich a question right off, if I may. Um, particularly in the United States, we've heard the uh, charge made many times that our concerts halls are becoming museums, which is to say that symphonic structure, and as a matter of fact, symphonic music in general, has perhaps said all it has to say. And that, uh, as I say, our concert halls are all museums now. There is no living art. So I think you are a living refutation of that, but would you comment on that? 
Я хотел бы начать нашу беседу с вопроса господину Шостаковичу. В последнее время, особенно у нас в Соединенных Штатах, все чаще можно услышать мнение о том, что наши концертные залы превратились в своего рода музеи. Это относится прежде всего к симфонической музыке, которая якобы уже не является живым искусством. Согласны ли вы с таким мнением? Да, я не согласен с такой точкой зрения, uh, что uh, наши концертные залы стали музеями, и что симфоническое творчество как бы, так сказать, ушло в прошлое и уже не имеет каких-то перспектив в будущем. No Это неверно. За последнее время in the, in the time, появилось немало прекрасных appeared, uh, симфонических произведений. Of, of works. Я бы хотел назвать like произведения Сергея Прокофьева. The works of Prokofiev. Бенджамина Бриттона, Бенджамин болгарского композитора Любомира Пипкова, Любомир Пипкова, болгарин композитор. Наши советские композиторы отдают много внимания твор симфоническому творчеству. Может быть, я не прав. Но мне кажется, что такого рода размышления о том, что симфония стала некой архаикой, что она устарела, исходит, может быть, от тех композиторов, которые не умеют написать симфонию и объясняют свое неумение псевдоучеными суждениями по поводу того, что симфония, дескать, умерла и довольно с ней, с ней возиться. The symphony seems to have become an even more personal form for Mr. Shostakovich over, over the years, I think, of the most recent two symphonies that we know of, the 14th and 15th, and let's ask him, by the way, is there going to be a 16th in the near future? But it would seem in, in these works particularly that it's become a more and more personal form for Mr. Shostakovich. Как мы знаем, для господина Шостаковича, симфония на протяжении многих лет служит излюбленным средством самовыражения личности, особенно в последние годы. Я имею в виду, прежде всего, его 14-ю, и пятнадцатую симфонии, а, возможно, и его будущую шестнадцатую. Мне кажется, что всякое музыкальное произведение является лич формой личного выражения его автора. Так происходит и с самыми величайшими симфоническими произведениями, вроде, например, Девятой симфонии Бетховена, example, которая является личным отношением Бетховена ко всем идеям, заложенным в этом удивительном произведении. Произведение не выражает личные точки зрения композитора, личных его взглядов, оно, по-моему, не, не, не может даже как-то появиться на свет. Вот таковы мои мысли на это. Uh, how it is that you have turned in the uh, 13th and 14th symphonies to a vocal idiom, uh, moving away from the more purely instrumental music associated with, uh, with the symphonic tradition, except for the Beethoven Ninth and a few other things we might mention. Может быть, вы могли бы объяснить, почему в 13 и 14 симфониях 
Вы отдаете предпочтение вокальным средствам выразительности, нарушая в какой-то мере давно сложившуюся традицию симфонического жанра, конечно, исключая девятую Бетховена. Так. Ну, я думаю, что тот... That... Ведь он малер пользовался... Человеческим голосом своих произведений в третьей симфонии, в четвертой, в четвертой, скажем, симфонии, в его то, что скромно называется песня о земле, которая является тоже симфонией, тоже понимаете, там использованы слова. Я думаю, что композитор вправе пользоваться при создании своих произведений вправе пользоваться Could we pursue the uh, symphony number 14 for just a moment in this respect? I'm curious to know how you came to select the dozen poems uh, you did uh, for this symphony. The, uh, we might add that the subject of the poems is death, and uh, this is a theme which pervades this work. Мне хотелось бы обратиться к вам с вопросом по поводу четырнадцатой симфонии. Как и почему в этом сочинении вы пришли к данному отбору стихотворений? Как мне представляется, главная тема симфонии — смерть. И стихи, очевидно, определяют содержание этого сочинения. Это верно. Это симфония, да, если можно сказать, о смерти. Но тут у меня была такого рода идея или попытка идти. Мне казалось, что в произведениях композиторов прошлого, в том числе самых великих, как Мусоргского, Вагнер, Вагнер, Шуберт, Шуберт, Чайковский, Чайковский. Везде, как, в, в их произведениях, works, где им приходится встречаться с неизбежным явлением сказать, нашей жизни, неизбежный конец, во всех этих самых произведениях смерть фигурирует как не, нечто, figures, как успокоилось все, слава Богу, все some, страдания кончились. Kind of вот даже у Штрауса есть произведение, так mm. оно и называется, Even смерть и просветление. Mm. Даже. It figures as something almost calming in these works. Remember perhaps the death of Boris Godunov in Mussorgsky's great opera. When Germann dies in Pikovaya, in the Queen of Spades, there's a kind of a calming there, kind of a peace. Мне, конечно, трудно тягаться и спорить с такими великими композиторами, которых я называл сейчас. Но в 14 симфонии я пытался протестовать, protest, а не радоваться тому, что вот наступила to смерть, и слава Богу, Not to be happy and say thank God life has ended, but rather to protest. But if this succeeded, perhaps it was not entirely successful, but that was my thought. That was my attempt. A long time before that, how that came to my head. Not long before that, I prepared for the orchestra. Песни и пляски смерти Мусорского. Песни и пляски смерти Мусорского. Я их оркестровал. Мусорский оркестровал. И вот как раз, когда я над этим работал, я подумал, что и что я должен как-то так I have to make a polemic. I have to make an argument with these people at this point. I have to polemicize with them. And that was my chief concept, my chief task. At any point in this 
this process of deciding to write the symphony, did uh, Dr. Shostakovich contemplate making this statement in purely instrumental terms rather than through the medium of verse and verse setting? Меня все же интересует, почему господин Шостакович обратился к этой теме и осуществил симфонию не чисто инструментальными, но именно вокальными средствами. произведения разных поэтов. Меня упрекали, что, может быть, поэтическое разностили, я там вижу, скажем, Лорка, сильно отличается, скажем, от Гильома, и так далее. Но мне кажется, что если у меня есть свой стиль и свое слово, то как-то мне удалось это сделать, подвести как-то к одному что ли стилю mm -hmm. этих очень разных поэтов mm -hmm. to pick even various poets to which came out to one style in this particular work his symphony about death then is, is a sort of a it's also a celebration of life in the human spirit then это симфония посвященной смерти как мне кажется также прославляет жизнь и силу человеческого духа так ли это если если это производит такое впечатление на слушателя, то меня это радует. I can only be happy. <laughs> <laughs> the one poem which might stress this point that Norman Pellegrini has made is the poem called O Delvig by Wilhelm Kifilbecker, which is the one Russian poet originally which you used in the twelve, uh, expressing the significance of immortality. Does that uh, have a central role in this symphony? Из всех взятых вами стихов только одно написано русским поэтом Кюхельбекером о Дельвик. Оно выражает идею бессмертия и, очевидно, занимает особое место в вашей симфонии. Вы знаете, мне всегда трудно о своих сочинениях говорить. Мне кажется, что это столь прекрасное стихотворение Кюхельбекера. К сожалению, очень забытого в нашей жизни. Это замечательный был поэт. Я думаю, что это правильное впечатление получается, если это стихотворение считать центром. And to consider that the central poem of the work, it seems to me, would, to him, would be a rightful impression about the symphony. Это о бессмертии. It's about immortality. Человеческого духа. Of the human soul, the human spirit. Красоты человеческой мысли. The beauty of, beauty of human thought. Красоты дружбы. The beauty of friendship. Вот так это в немногих словах in, in words, с удивительной силой. Uh, as I say, there's much conjecture. Some people say the first movement uh, in the toy shop perhaps is youth, and it progresses there through all the stages of man. I, I wonder if Dr. Shostakovich would comment on that. You're referring also to the use of borrowed material, the Rossini and the Wagner, which uh, Dr. Shostakovich has used in the 15th. Yes, the fate motive from the ring. Yeah. And the timpani beats from the Siegfried uh, funeral music. Поговорим о пятнадцатой симфонии. Многие писавшие о ней пытаются отгадать содержание первой части симфонии, ее программу. Есть ли более определенное представление о содержании этой музыки, чем то, которое говорит, что будто бы действие первой части происходит в игрушечном магазине? Хотелось бы услышать об этом от вас. Заодно скажите, пожалуйста, 
Почему? С какой целью вы использовали в этой симфонии цитаты из Россини и Вагнера? В 15-й симфонии нет определенной программы. There is no definite program, no defined program. Есть такие, может быть, не очень точные образы. Это я сам сказал, что первая часть это вроде как бы происходит в игрушечном магазине. The first part is as if played in a toy store. I myself said that. Но считать, что это очень так точное определение. Хотя это я и сам сказал, может быть, это и не так получилось. I myself said it, but maybe didn't quite turn out that way. Что касается до цитат, которые там я использовал, из Сергея Мотеля, из Кольца Небелунгов Вагнера, менее известный, так сказать, слушателям романс Глинки с Англией, в четвертой части. Меня спрашивают, почему ты так это сделал? Вот не знаю, мне показалось, что это необходимо, вот было вот так вот. I don't really know, it just seemed to be necessary. Необходимо. Мне уже сейчас, у меня большой композиторский стаж. Right now I have an enormous composer's level. Да, и давно сочиняю. Но до сих пор я не могу точно объяснить, почему я это сделал так, а почему я это сделал. И хотел я по своим убеждениям Although так сказать, э, ну, не, не фантазер, что ли, понимаете, я реалист. I'm a я, realist, I'm not a, fan, a person of fantasy. Да. Но я считаю, что многое, конечно, вот в, 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 в вопросы творчества является явлением необъяснимым, понимаете, вот in, так in, вот. In, in inexplicable phenomenon, a very многое. difficult thing to explain. В том числе, mm -hmm. вот и почему mm -hmm. я взял вот Including эти, скажем, why эти, have I taken these particular эти, эти отрывки в 15-ю симфонию, mm -hmm. я why these particular fragments? очень точно так это я не, не смогу объяснить. I can't explain very precisely or exactly why I did this. Mm -hmm. In undertaking this symphony, number 15, did uh, Dr. Shostakovich mm -hmm. have a large concept of the whole work or is this an idea which grew as he worked on it? Начиная работу над 15 имел ли господин Шостакович общее представление о концепции всего произведения? Или же она выявлялась по мере работы над партитурой? Это очевидно, вот относится тоже к вопросу You're also, что uh, такое есть творческий процесс? You're also obviously asking about the question prepared earlier, the creative process. Yeah. <laughs> you might be a sly boots, but he recognizes this. Вы знаете, вот я вот иногда мне совершенно ясно, когда я пишу первую ноту, то какая у меня будет последняя нота. What will be the last? Совершенно ясно. Нет, я пишу первую ноту, и я совсем даже не знаю, какая будет десятая, какая будет Sometimes when I write the first note, I have the faintest inkling what will be the tenth note, the fiftieth note, or any other. Однако же пятнадцатая симфония мне как-то была очень ясна. But the fifteenth, however, was entirely clear to me from the beginning. Как она то узнала? В общем, how it must appear. Получится что ли? In general, how it must appear in general. It was quite clear to me in the beginning how it must appear. Я очень много над ней работал. I worked a great deal on it. Вот буквально день, день и ночь. Literally day and night I worked on it. И днем и ночью. Day and night. И с большим увлечением работал. With enormous energy, with enormous enthusiasm. И как-то мне так, как ни странно, я ее так сказать писал в больнице, понимаете, как я надо. No matter how strange it may seem, I even wrote it when I lay in the hospital. Потом вышел из больницы, писал. I came out of the hospital and still wrote. Писал на даче, понимаете. I wrote it at my country house, the dacha. Оторваться как-то от этого совершенно не мог. Couldn't tear myself away from it absolutely. Одно из тех произведений, которые. One of those works which. Просто так очень меня захватило и как-то вот действительно, может быть, одно из многих моих сочинений, которые мне показалось и Ясно, от первой до последней ноты, и нужно только время, чтобы это записать. There are certain works like this that you see it so clearly that you just need the time to to write it. That's all you need. We're told that Dr. Shostakovich always works very rapidly, very fast. 
Typical of his process. Как мы знаем, господин Шостакович сочиняет очень быстро. Можно ли это считать типичным для вашего метода работы? Сочиняя, вы одновременно и оркеструете? Да, я, я, я быстро всегда работаю. Yes, I always work quickly. Я долго думаю. I think for a long time. Все перерывы, понимаете, но Enormous когда я, intervals. Когда я, я работаю быстро. But Это, наверное, я, это мой недостаток. It's Вер, probably это мой my недостаток, weakness. Потому my, что я прохожу иногда мимо... Some, sometimes something doesn't work out and I shouldn't go past it, but I go past it, I'm in a hurry. I write quickly, and that's probably my weakness. Does he orchestrate as, as he's writing? Я пишу, в общем, сразу, сразу партитуру пишу. Right away, I write partitura. Маленькие набросочки иногда так делаю, допишу сразу. Sometimes I write small notes, but uh, normally the whole partitura is, is done right away. The whole score. Mm -hmm. Mm -hmm. I would like to take a slight change from this, if we may. Um, Dr. Shostakovich has been an international figure since he was practically a mere child because at the age of 19 his first symphony immediately was played on two or three continents. In retrospect now, does he see this um, role that he has played in 20th century music to have been in any way, shall we say, a personal burden? Мне хотелось бы коснуться одного вопроса. Композитор Шостакович пользуется всемирной известностью с юных лет, когда он в возрасте 19 лет написал первую симфонию, исполняющуюся с тех пор на трех континентах. Обращаясь к прошлому, задумывается ли он о роли, которую играет его творчество в музыке 20 века, если можно так сказать, и не тяготит ли его этот груз? Может быть, так сказать. Perhaps I could put it this way. Мы этот вопрос не будем особенно затрагивать, потому что крайне трудно говорить о своей собственной роли в 20-м веке. We can't talk about that too much because, after all, I can't talk about my own role in the 20th century music. Не знаю, если какой-то след останется в 20-м веке от моей музыки, это я буду, конечно, счастлив. Of course, I'll be very happy. Я никогда не думал о том, что моя музыка играет какую-то очень большую роль в 20-м веке. Я об этом не думал. И, вероятно, не буду думать. Я только что ряду, так сказать, моих коллег по музыке вот здесь, в Чикаго, сказал, что я люблю все свои сочинения. I just now said at the press conference that I love all of my works. Я все свои сочинения люблю. But all of my works I love. Действительно. But really. Действительно, разве можно писать какое-нибудь сочинение не любя его? Is it possible to write a musical work without loving it? Но тем не менее я очень хорошо вижу недостатки в моих сочинениях. Стараюсь в следующих моих произведениях избежать предыдущих. Король там моя в 20 веке, понимаете, в 40-х годах, в 50-х. Я не знаю, какая это вот, не знаю. Если моя музыка на кого-то производит впечатление, мне это радостно. Я когда-то был пианистом и выступал публично, играл не только свои сочинения, но и чужие сочинения. Я очень чувствую аудиторию. Иногда я чувствую, сижу, теперь вот так часто бывает так, что я сижу, слушаю свои собственные сочинения и слышу, что что мои мысли от слушателей отскакивают как гадох от стены. А иногда чувствую наоборот. And sometimes I feel, on the contrary, a real contact with my own music. Sometimes I feel contact with the listeners. It's very helpful, by the way, to play on the piano. That I did perform publicly for my activities as a composer. 
принесло большую пользу. This brought a great deal of use, a great deal of help. Я слуга, так сказать, своих слушателей. I am a servant, so to speak, of my listeners. Своих слушателей. Вот так стремлюсь к этому. At least I try to get to that position. I try very hard. Has he done any conducting of his own music? Приходилось ли вам дирижировать? Я только, я немножко, я дирижировал. Yes, a little немножко bit, I directed. Но потом у меня началось некоторое такое заболевание правой руки, мне But пришлось then I отказаться my right hand, от, my right arm began to hurt. от дирижирования so, и от игры на фортепиано. And he had to give up conducting and playing on the piano. А я дирижировал. Было, но, But я, I directed, yes, indeed. Дирижировал, но, по-моему, плохо But in my opinion, I directed badly. <laughs> that's, that's not really my calling to be a director. Does it take more time to prepare to conduct than to write the symphony itself? Не берет ли больше времени подготовка симфонии для дирижирования, чем написание самой симфонии? It's a very difficult to answer that question. One and the other both are very very difficult and one must prepare for the one as for the other with enormous seriousness and with enormous application Dr. Shostakovich tells us in a sense that he writes out of an inner compulsion I wonder what would happen if he did not let this music out of himself by writing Господин Шостакович говорит, что он всегда сочиняет по внутреннему побуждению. Мне интересно, что бы случилось, если бы он почему-либо не смог осуществить задуманные сочинения? Ну, Во-первых, кто может позволить э, музыке, так сказать, которую я задумал, не выйти, что ли? Но кто может остановить музыку, которую я думаю, от выхода? Это кажется невозможной ситуацией. What would happen? Well, I think it's impossible. I can always find a pencil. I can always find paper. It's impossible. How could it possibly happen? Entirely impossible. That's what it seemed like. So I wanted to hear. A Japanese critic uh, ran across a comment recently, uh, Yoritoyo Inouye is the critic, says that since the 13th symphony, Dr. Shostakovich has simplified his style, and this has made his, as the critic says, progressive vitality and lyricism come even more to the fore. Does that comment make any sense to Dr. Shostakovich? And, and if so, is it a conscious effort on his part to simplify a style? Японский критик Иоритио Юния на страницах журнала Time писал, что после 13-й симфонии Шостакович упростил свой стиль. Как он думает, его музыка все более насыщается лиризмом. Могу ли я спросить, согласен ли Шостакович с таким мнением? А если согласен, то является ли это сознательным? Ну, я думаю, что всегда think... очень трудно спорить с музыкантом или с критиком или с композитором ли, который так или иначе относится к моему Мне очень трудно оспаривать, если он так думает, значит такова его точка зрения, такое на него производит впечатление. Вот сейчас там тринадцатая симфония может быть. Мне трудно спорить. Я, я, мне трудно спорить с оценками, которые даются моим сочинениям. Я не могу моими коллегами, Я к ним очень внимательно прислушиваюсь. И если это добросовестная критика, то всегда из нее можно много полезного. One can always get a great deal useful. Всегда можно много полезного для себя. One can then uh, learn a great deal, and I'm happy to listen. But of course, to argue with it or to evaluate it myself, I wouldn't do it. Are critics important to audiences and to musical history, really? Ваше отношение к критике. Что вы скажете о ее роли в воспитании вкусов публики и в истории музыки? 
Yes, good critics, of course, are necessary. Absolutely. And those who understand. In the Soviet Union, we had such Asafiev Boris Asafiev, for example, who is a remarkable critic. Alas, he's no longer alive. Ivan Ivanovich Selitinsky, Solyertinsky, Solyertinsky. Нет живых. Есть в настоящее время очень хорошие, очень хорошие критики. We have a very good critic. We have some very good critics. Это Давид Рабинович. Давид Рабинович. В Ленинграде. In Leningrad. Арнольд Сохер. Арнольд Сохер. Есть у нас композиторы, которые одновременно пишут, так сказать, критические статьи, хорошая критика, и она может очень хорошо влиять, понимаете, да. Can influence in a very positive way the listeners, the general listener. Do they help the composer at all? Does the composer learn anything more about his music uh, through criticism, really? Считаете ли вы, что композитор может что-то узнать о своей музыке, прислушиваясь к мнению критика? Оказывает ли критика влияние на вашу музыку, на всю историю музыки? It happens sometimes that a composer learns. Sometimes it happens. The great Russian writer Chekhov did not like critics and wrote that writers are kind of a working horse who, who, who is dragging a very heavy and a very difficult load. A critic is a kind of a fly or an insect that is biting now here, now there, and keeping him from working. Вот понимаете, может быть такие критики и бывают, может быть. Но к счастью их в наше время. But now our time, they're becoming less and less. I really don't know any critic at the present time who one could call uh, those flies that Chekhov called them biting that horse. <laughs> Everything that's written about me, I read very carefully. And undoubtedly, and I take something out of this criticism without question. Absolutely. I'd like to ask about a musical style. I have the feeling in listening, let's say, to the violin concerto, the second, and in many of the symphonies and in the chamber music, that uh, Dr. Shostakovich thinks vocally in instrumental writing. And I also sense a, a kind of background of folk song, of Russian song, at the root of this musical thinking. Я хочу спросить о вашем музыкальном стиле. Мне кажется, во втором скрипичном концерте, а также и во многих ваших симфонических произведениях, вы мыслите вокально. Порой я ощущаю в них непосредственное влияние народной, в частности, русской песни. Это, мне кажется, правильно вы сказали. It seems to me that's quite true. Я много заинтересовал их. I took a great deal. Русской народной музыки. From Russian folk music. Украинской. Ukrainian folk music. Немецкой там. German folk music. Итальянской музыки. Italian folk music. Да вот, может быть, весь земной шар нужно пойдет тебе. Так что, например, вот считается, что мой первый фортепианный концерт с таким большим влиянием американской народной музыки. People thought that my first piano concerto was very heavily under the influence of American music. Я слушаю его много народной музыки. I hear a great deal of folk music. И она на меня, конечно, влияет. And of course, it it has a great influence on me. One other side of this musical style is a characteristic found in many of his works. And that is what we call the gallop, this vigorous, 
fast moving, a rhythmical kind of melodic line that reaches great orchestral excitement, climaxes. Одна из сторон вашего музыкального стиля проявляется в характерном для многих ваших сочинений движении быстрого, энергичного, остро ритмизованного галопа, чаще всего в оркестре. Можно ли это считать одной из сторон вашего музыкального стиля? Так, это что это такое? Это констатация факта или is это there, вопрос, так сказать? Is there a background for this, that he thinks this way so often? Вы знаете, по в последних моих сочинениях my last works, my latest work. это уже как-то так исчезло. That's уже disappeared more or less. Гал 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 галопная mm -hmm. такая моторная, the motor моторная the галоп, motor. она как-то, по-моему, mm -hmm. в последнее время исчезает. В юности я этим очень увлекался. In my youth I uh, was very enthusiastic about that. Очень увлекался, mm -hmm. значит, такого, very enthusiastic. А сейчас, по-моему, это у меня как-то несколько... But now it seems to me that's disappearing. Maybe I'm mistaken, but it seems to me that was a youthful enthusiasm. Does he still write music for films? This was a very important kind of writing at one time. Пишете ли вы еще музыку для кинофильмов? Эта музыка всегда занимала заметное место в вашем творчестве. Я писал много музыки. Yes, I wrote a great deal of music for film. И сейчас как раз буквально тоже буду приняться за написание музыки. Right now I have to occupy myself with writing the music. Кинофильмы, петербургские повести по Гоголю. По Гоголю. Uh -huh. I have to write um, uh, music for films about the Petersburg tales of Gogol, the famous Russian writer. Который собирался ставить выдающийся советский режиссер. Григорий Михайлович Козинцев uh, uh, is trying to put on the screen the very famous the director. Uh, uh, Мы с ним встречались уже и, б, и беседовали по этому поводу. Но вот уже находясь вот уже я, я давно уехал uh, из Советского Союза. Что примерно полмесяца полтора нету. Я знал, что Козинцев скончался. Это для меня Удар, кроме того, лично, это был очень большой мой друг. И, конечно, творческий, потому что задумывалось, по-моему, это все очень интересно. The, uh, так что, что я буду сейчас в кино дальше делать, пока не знаю. The, the, death of, the death of Kozintsev affected him uh, very, very uh, strongly, very hard, because this was a great friend. Uh, a man who really understood what he was doing, a man who understood both film and music very well. I suppose you gentlemen may well be familiar with some of Kozintsev's works that have been shown on the screen here. I would certainly second that. А с Козинцевым я очень много работал. Были написаны кинофильмы «Король Лир», «Гамлет», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборская сторона», He's listing a whole series of films by Kozintsev. Perhaps the most famous were the Shakespearean ones, the Hamlet, the Lear, the Return of Maximov. Uh, what was the other one? Uh, Pirogov. There was a, a, a surgeon called Pirogov about whom he made the film about Bilinsky, the great Russian critic. На всю в течение долгих лет такой наш союз такой. Практически. In the course of many many years, Kazintsev was undoubtedly our greatest uh, leader. That was an, a horrible blow to me, his death, and a horrible blow. То есть эти петербургские повести как раз попытались по моему возвращению уже начать работать так как следует. May we ask one more question? Uh, is uh, Dr. Shostakovich engaged now in in a composition, uh, contemplating a new work? Над чем вы сейчас работаете? Я только что закончил четырнадцатый струнный квартет. Перед отъездом, перед отъездом. Я сперва поехал в Данию, я в Данию был около месяца. First I went to Denmark. Я на полтора месяца тому буквально накануне отъезда. Я закончил 14-й струнный квартет, 
что будет дальше в плане были вот петербургской повести, но катастрофа, которая произошла, я не знаю как. A month and a half ago, before I went to Denmark, I finished my 14th string quartet, an enormous work. I haven't been working since then. Uh, I had to stop work on the, Peter, the music for the Petersburg Tales. I'm not sure now in which direction it will go. Mm -hmm. Just one, one last adjunct <laughs> to that. He, d he does compose perhaps more than one thing at a time. There are several projects going on perhaps at one time. Работаете ли вы одновременно над несколькими сочинениями? Было одно время, что я сочинял There was a time when I одно, два сочинения одновременно и даже, может быть, три. А сейчас two нет. Or even three сейчас только по одному. Но я делаю только одно в Well, I think we've... We should say, before we leave, that we are looking forward to the future work, the continued work of Maxim Shostakovich. We now get his recordings and... Прежде чем нам расстаться, я хотел бы сказать, что мы с интересом ждем будущих встреч с Максимом Шостаковичем и рассчитываем на его постоянное сотрудничество. Недавно мы получили его грамм-пластинки. Максим делает большие успехи, как Максим директор. Вот сейчас он вместе со мной ездил в Данию, где там... Исполнил очень хорошо концерты из моих сочинений. Very, very well, my works. Uh, перед этим он был this, в Дортмунде, в Федеративной Республике Германии. Тоже там выступал довольно удачно. Часто also выступает very, у нас. Also так что я им доволен. Хотели бы вы еще что-либо сказать, господин Шостакович? Дорогие уважаемые Dear радиослушатели, я э, очень рад был, что мне I'm была предоставлена возможность поделиться с вами моими мыслями о музыке, о музыкальном творчестве. Я шлю вам I send you, дорогие радиослушатели, dear radio listeners, мои самые лучшие пожелания. My best wishes, my best greetings. Thank you. Good. Thank you very much.